ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിജി ടോളിയോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയറാണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയറാണ് ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബാസ്റ്റബിൾ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി ഡി വി ഡി അത് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് പ്ലെയർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ആംബ്ലി ഫെയർ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആംബ്ലി ഫെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പുറകിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എട്ട് മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണിത് മെറ്റൽ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ പഴയ ആംബ്ലിഫയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ടു എൻ ത്രീ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു എൻ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണിത് അപ്പൊ ഇതൊരു പഴയ പഴയ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാങ്ങിച്ച ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് അഴിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചടിക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാത്തൊരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത്തരം ടൈപ്പിലുള്ള ആംബ്ലിഫയർസ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഈ ആംബ്ലിഫയറിനകത്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇതൊന്ന് കണക്ഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണല്ലോ ഏ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്കിത് നമുക്കിത് ഇത് അഴിക്കാനുള്ള ഒരു കുറപ്പാട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുറച്ച് സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അഴിച്ചു നോക്കാം ഇതിനൊരു റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അഴിച്ച് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കവർ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കവർ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തുരുമ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്രയ്ക്ക് കോളിറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിങ്സ് ഒന്നും അത്ര ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പവർ സപ്ലൈനെ കുറിച്ച് അവര് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു നാനൂറ്റമ്പത് വാട്ട് എന്നെഴുതിട്ട് ഒരു ബോർഡാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം കൂടുതലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് അതിനകത്ത് ബാസ്റ്റബിൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാസ്റ്റബിൾ ആണത് ബാസ്റ്റബിൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെയും റൈറ്റിൻ്റെയും ബാസ്റ്റബിൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റീരിയോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് അവർ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരല് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കണക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അത്രയ്ക്ക് നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബോർഡ് അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ നൈസ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ചെയ്തായിരിക്കാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെലക്ടർ
ഫൈവ് ആംസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് മീറ്റർ വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര വരുന്നുണ്ടൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇത് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിന് പോരാത്തതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും വേണ്ടിയത് ഇത് ഞാൻ സ്പീക്കർ ഒക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ കുറഞ്ഞ വോളി ആണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വോളി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ നോക്കണേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നല്ല വോളിയം വോളിയം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ശബ്ദമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു മിഡിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് ഈ ആംബിഫയറിനുണ്ട് ബാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു പഞ്ചിങ് അത്ര പോരാന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൗഡ്നെസ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ കൂടുതലും ആഹൂജ പോലെയുള്ള പഴയ നമ്മളെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താ പറയുക പി പി എസ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇതിലുള്ള മെറ്റൽ ഡയോഡുകൾ നമുക്ക് മെറ്റൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ നമുക്കൊരു വോളിയം നമുക്ക് എന്താ പറയുക പബ്ലിക് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇൻഡ്യയൊക്കെ ഒരു ഫുൾ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കറുകളിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക പി എസ് സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ഒരു നൂറ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ പവർ സപ്ലൈ പോരാ പവർ സപ്ലൈ വളരെ കുറവാണ് അതിലൊരു ഫയോ സിക്സ് സിക്സ് സംതിങ് ആംസ് വരെ കിട്ടുള്ളൂന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വോൾട്ടേജും കുറവാണ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡർ പൊതുവെ ഒരു തേർട്ടി വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ബോർഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാരണം ഇതിൽ പോരായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും ശരി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പഞ്ചിങ്ങും മറ്റ് ആ രീതിക്കൊന്നും കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പരിപാടികൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അത്രയുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വാച്ചത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈപ്പും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടു